kita pergi dulu kepada uh, pre-zygoti before uh, zygote is formed okay under reproductive isolation so before uh, zygote is formed Uh, we have five types. The first one, habitat or spatial isolation. The second one, temporal or seasonal. The third one, behavioral isolation. The fourth one, mechanical. And the last one is gametic isolation. Okay. Uh, so, kita akan tengok one by one. So, untuk habitat ataupun spatial isolation, uh, refer pada two species occupy different habitat even though inhabit similar region or same area. So, untuk habitat isolation under reproductive isolation, uh, dua species yang berbeza, dia tinggal pada habitat yang berbeza tapi dalam kawasan yang sama. Okay? Uh, so, bila kita kata habitat yang berbeza, kita refer kepada lebih spesifik which is niche. Okay? Niche ni maksudnya peranan dia pada satu-satu habitat lah. Okay? Uh, adakah dia sebagai decomposer and so on okay? uh, Tapi dalam kes ni bukan decomposer lah uh, So macam mana dalam satu area yang sama tetapi berbeza habitat uh, Mungkin satu dekat kolam, satu dekat darat okay? uh, Boleh menyebabkan berlakunya formation of new species okay? uh, So daripada habitat isolation actually disebabkan dia duduk pada habitat yang berbeza They do not meet ataupun interbreed and reproduce So tidak sama Dia kebarang kalian Probability untuk dia berjumpa tu Adalah sangat susah Sebab dia dah duduk pada habitat yang sama Walaupun dalam kawasan yang sama Okay Okay, untuk temporal atau seasonal isolation, two species may live within the same habitat but they have different mating season ataupun reproduce at different time. So, kata kalau satu species ni dia nak mate waktu winter for example but another species dia nak mate waktu summer. Okay, uh, so antara winter dengan summer tu dia adalah season yang berbeza. Ha, so, disebabkan season yang berbeza menyebabkan dua species ni dia tidak bertemu lah. Okay. Uh, and then uh, menyebabkan um, terhasilnya uh, species yang berbeza. Sebab kalau dia mating pada season yang sama, should be dia adalah species yang sama. Okay. Tapi disebabkan dia mating pada uh, season yang berbeza, so dia dikira sebagai different different species. Okay, the third one adalah behavioral isolation. Uh, two species have different sexual behavior ataupun courtship pattern during mating mating season. Okay, uh, so contohnya apa? Uh, contohnya, okay, katakanlah uh, homo sapien, human. Uh, cara kita uh, nak attract another uh, uh, partner pasangan uh, contohnya macam lelaki okey kata kalau lelaki nak attract perempuan kan uh, selalunya lelaki dia akan guna apa dia punya uh, behavior tu dia akan mungkin guna perkataan yang manis okey uh, ataupun uh, dia akan guna uh, pick up line okey uh, ataupun apa lagi Uh, mungkin dia akan uh, guna ayat-ayat yang manja for example lah okay, untuk attract a uh, uh, female okay, uh, ataupun woman lah. Okay. Tapi uh, boleh tak kalau contohnya manusia uh, lelaki tadi dia pergi guna pick up line dekat Uh, burung for example Kamu rasa burung tu attracted tak dekat human? Of course not kan? Uh, sebab dia adalah spesies yang berbeza So disebabkan behavior ni lah yang menyebabkan uh, Satu spesies dengan satu spesies dia tidak attracted to one another okay? uh, So bila tak attracted to one another Kita boleh tengok kat sini lah Memang kita boleh nampak dia adalah spesies yang berbeza okay? Kalau dia attracted dia boleh respond kepada pick up line tersebut For example sepatutnya dia spesies yang sama okay? uh, Tapi kalau dia tak boleh respond tadi Macam uh, lelaki bagi pick up line pada burung for example uh, So maksudnya dia bukan spesies yang Uh, sama lah dia spesies yang berbeza okay? uh, So disebabkan behavior isolation ni juga lah No ataupun little attraction between males and females of different species Okay, okay. Uh, nanti kita tengok contoh lah okay? 
Uh, and then the fourth one under prezygotic adalah mechanical isolation. Maksudnya two species have incompatible or structural differences of genitalia. Okay, uh, so species yang berbeza dia ada reproductive organ yang berbeza. Okay, uh, so menyebabkan unsuccessful mating. Okay. Uh, so, mating tidak berjaya lah bila genitalia berbeza, reproductive organ berbeza, okay. Uh, nak bagi contoh pun macam segan, okay. Uh, kata kalau flowers, flowers dengan uh, birds for example, uh, macam mana tu tak boleh mating together, okay. Uh, flowers dia ada reproductive organ yang berbeza, okay. Structure dia dengan uh, birds. Uh, so, daripada situ kita boleh nampak memang totally... Uh, species yang berbeza Kingdom pun berbeza okay? Kingdom plantis satu uh, Birds tadi Kingdom animalia Okay uh, Contohnya Kalau animals uh, In terms of genitals Ataupun reproductive organ uh, Kalau flowers Mechanical isolation ni Kita refer kepada uh, In terms of How uh, Pollination occur Is it by insect Ataupun animal Kalau kita relate uh, Gymnosperm Dengan angiosperm For example Gymnosperm Kita belajar before this uh, Dia punya Pollinating agent Adalah wind For example Okay uh, Mostly wind Okay By udara lah uh, and then uh, angiosperm mostly by insects Okay uh, So dia Kalau terbalik pula Kata kalau uh, gymnosperm by uh, insect Dia takkan jadi Okay Dia tidak akan berjaya lah uh, Untuk uh, Reproduction Sebabnya untuk gymnosperm dia uh, mostly by wind sebab dia nak sebarkan sangat luas. Kawasan yang sangat luas boleh tersebar by wind lah. Tapi kalau by insect selalunya dia tidak terlalu jauh lah uh, in terms of pollination. Possible okay sebab by insect tapi selalunya tidak terlalu jauh dalam area tu saja okay. Okay, the last one adalah gametic isolation. Uh, maksudnya uh, male gametes fail to survive in female reproductive uh, duck satu. Ataupun male gamete fail to fuse with female gamete to form zygote. So, gamete yang berbeza dia ada uh, mungkin sedikit structure yang berbeza. Uh, tapi in terms of genetics memang berbeza lah. Genetic constituent within that uh, gamete. Okay, memang berbeza. Uh, so, um, Ataupun male gamete ni fail to survive in female reproductive uh, duck. Okay. Uh, so, setiap species dia ada dia punya uh, reproductive duck. Okay. Uh, so, um, kalau satu species gamete ni termasuk dalam uh, fi, another female reproductive duck, uh, dia tidak akan berlaku lah um, fertilization dekat situ. Okay. Uh, tidak sesuai okay? Dia ada Dia dipengaruhi oleh chemicals Temperature uh, Acidity And so on lah Okay Okay uh, Contoh habitat isolation Yang saya bagi dekat sini Adalah Two species of gar Garter snakes In the genus Temnophis Occur in the same geographical area But one live in water Another in terrestrial uh, So yang A ni dia duduk kat air okay? Yang B ni pula snake dia duduk dekat darat So disebabkan uh, Dia pada habitat yang berbeza Tapi dalam kawasan yang sama Still dia akan prevent uh, Successful mating So tidak berlaku lah uh, Mating antara dua uh, Species snake ni So kita boleh kata ini adalah species yang berbeza Okay, temporal isolation contohnya adalah uh, skunk, okay, uh, satu eastern, okay, uh, satu lagi western, okay, um, satu dia nak mating during late summer, uh, another species dia nak mating during winter. So, disebabkan mating season yang berbeza, skunk ni dia adalah uh, different species, okay, tidak sama lah. Uh, and yang behavior Okay yang ni yang saya sebut tadi uh, Contohnya adalah blue footed boobies birds uh, Kalau melampak kaki dia warna biru kan dekat situ So dia akan show uh, Macam ada dancing movement actually Kamu boleh search dekat YouTube uh, And then dia akan attract pasangan dia lah Dengan kaki dia tu Warna kaki dia tu Okay uh, so kalau blue footed boobies ni dia tunjuk dia punya courtship pattern atau behaviour dia kepada manusia Kamu rasa 
Manusia attracted tak? Uh, mungkin attracted tengok dia sebagai unik atau cantik je lah. But not in terms of sexual uh, desire. Okay. Uh, so, kalau ada tu pelik sangat. Okay. Okay. Itu contoh. Antara contoh lain untuk temporal isolation. Contohnya kriket. Uh, so, kriket ni dia hanya akan keluar. Uh, tengok kepada jenis tanah. Okay, dan juga different season okay. So kalau fall season Cricket tu refer sandy soil uh, Untuk species ini Tapi kalau spring season uh, Species ini refer kepada Lomi soil okay. uh, Dia berbeza lah uh, Another example of behavior isolation Adalah contohnya uh, Eastern dengan western midola okay. So dia akan produce different song To attract attract Mate, although they have similar body shape and coloration Okay, so kalau tengok kita pun tak boleh beza Mana satu eastern, mana satu Oh my god, salah pula Okay, uh, so belah kiri ni eastern uh, Belah sini adalah western Okay uh, So, dia akan produce different song Walaupun badan dia punya shape dengan warna lebih kurang Tapi bila dia produce different song uh, Dia akan attracted pada species dia sahaja Okay Uh, dia takkan attracted antara dua spesies yang berbeza lah Okay, antara contoh lain untuk pre-zygoti In terms of behavior isolation Firefly produce flashes of light with different pattern according to their shape Okay, uh, so kalau kita tengok contoh firefly dekat sini uh, So kita ada Fortinus marginalis, Fortinus consimilis and so on So kita boleh tengok pattern of flashlight dia warna tu uh, berbeza Warna sama lah mungkin warna kuning okay? Tapi pattern dia tu berbeza okay? uh, Yang ni kalau nak tahu kena baca lebih lah Okay, okay. Uh, another example untuk pre-zygoti adalah mechanical isolation Contohnya macam uh, uh, snail ni So snail ni satu dia punya spiral uh, adalah uh, clockwise okay? uh, Satu clockwise Satu lagi adalah anti-clockwise Ha, so disebabkan satu dia punya spiral clockwise Another one is anti-clockwise Dia punya genital opening tidak sama okay? ha, So bila tidak sama macam mana nak bertemu tu Genital opening atau reproductive organ tersebut So mating cannot be complete okay? ha, So itu antara mechanical isolation lah Yang prevent um, uh, mating successful mating between two different species. So dekat sini kita tahu dia adalah species yang berbeza bukan species yang sama. Okay. Uh, another one is last one is gametic isolation. Hmm. Okay untuk gametic isolation dia bagi contoh sea urchin. So lain species lain dia punya uh, chemicals. Um, Ataupun protein yang ada dekat surface of the egg. Okay. Okay. So disebabkan ada protein ataupun chemical yang berbeza pada surface of egg dengan sperm of different species. Uh, so menyebabkan tidak boleh berlaku fertilization lah dekat situ. Okay. Um, so they prevent uh, successful fertilization so kita tahu uh, sea urchin tu adalah species yang berbeza sebab kalau dia species yang sama should be dia boleh fertilize a uh, each other lah antara sperm dengan egg okay um that's all for prezygotic isolation under reproductive isolation